されました<笑>先制ホームラン<笑>え二2点入ったよね二点二点入ったら1人出てた2点入ったあ,あれ松本だったっけ今誰だったああ松本松本って言ってたか<笑>即時だもんな今直で撮ったのいやあると思わなかったよくあの球直で撮ったねすっごい面白い正直まさか松本に打たれるとは思わなかったやっぱ取られたら取り返すね,すね今年のドラゴンズは違ういいぞさすが勝負強いマスターやっとこれだかが出てきた<笑>よかったよかった今日はね、現地動画、神宮今季初っていうことでね、現地動画見ていただきましたけど、えー、2対1で負けました。いやー、清水昇選手の弁当食べない方が良かったかな。えー、このま、今ね、前に流れてる動画見てくださった方ならわかると思うんですけど、えー、僕ね、東京ドームで丸選手のお弁当買った時に、丸選手にホームラン打たれたりとか、神宮でね、村上宗隆選手のステーキ弁当を食べたらね、村上選手にホームラン打たれたりとか、山田選手のお弁当食べたら山田選手にホームラン打たれたりとかしたんで、まあ、野手の弁当は食べるのやめようかなと思ってね、今日はピッチャーのね、8回に投げてくる清水昇選手のね、えー、お肉の弁当を食べたんですけど、えー、8回ね、ドラゴンズチャンス来ましたけど、清水昇投手からチャンスで打てませんでした。やっぱ弁当食わん方が良かったかな。なんか僕が弁当食べるとね、その食べた選手が活躍するっていうので、まあ、野手をやめて投手で配慮したんですけどね。まあ、本当に。まあね、こう、出かけるとね、どうしても選手のコラボメニューが、相手の敵地の神宮なんでね、ドラゴンズのメニューなんてないんで、食べざるを得ないんですけどね。もう今度から、ポテトフライとかね、選手コラボメニューは、禁止にしようかなと、そう思うぐらいね、えー、いつも、こう、選手がね、相手選手が活躍してしまいます。そしてね、えー、つば九郎、えー、しっかり買ってきたっていうことでね、まあ、ネイグルミがね、えー、徐々に増えてきて、賑やかになってきましたけど、なんか今日ね、つば九郎買ってきたっていう、ただね、負けた試合になってしまいました。昨日の試合がね、えー、7対6でね、めちゃくちゃ打ち合いだったんで楽しそうでしたけど、今日は1点変わって投手戦でね、えー、先発投手福谷、えーえー、ヤクルト、高梨投手っていうことで、まあ、あくまでね、レフトスタンドからしか見てないんで、こう、球が甘いとかよくわからないんでね、ぜひ皆さんコメントに今日の福谷投手と高梨投手の、あた、この球が甘かったよとか教えていただけると嬉しいんですけど、えー、ドラゴンズは今日松本選手にね、普段出てこないキャッチャーの、えー、松本選手にツーランホームランね、レフトスタンドにね、自分がいるところに来てね、お客さんが素手で撮ってたんでね、まあちょっとびっくりしましたけど
、えー、そっちもびっくりしましたけど、松本選手に正直ね、打たれたのもびっくりしました。今日はその2点でね、負けてしまったっていうことで、ドラゴンズも途中で安倍選手がタイムで打ってね、諦めない逆転のドラゴンズ見せてもらいましたけど、やっぱ今日はね、1点が遠かったですね。近くにあるように見えて、すごく遠かった。いやー、アウトロインハイね、これで現地観戦、えー、4試合で1勝3敗ですかね、今年。まあ、ちょっとね、うーん、100秒神とは言わないですけど、まあ、でもちょっと去年のね、7勝3敗からいくと結構やばめなんでね、え、アウトロイン杯ね、懲りずに4月の10日かな、え、初めて横浜、えー、球場行くんでね、まあ、横浜まで行ってね、負けたら辛いんですけど、なんとかね、横浜行って今度こそは、横浜でもね、え、ちょっとぬいぐるみまた買ってきますけど、勝ちたいと思います。いや、ほんと皆さんね、今日アウトロイン杯ね、ドラゴンズ勝たせられなくてすいませんでした。はい、ということで、本日の最後にご視聴いただきありがとうございました。今日高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それではまた明日はね、通常動画、えー、しっかりね、速動画アップしますんで、明日もぜひ動画見てください。それでは明日、明日の動画でお会いしましょう。またね、ショックが来て、噛んじゃうわ。すいません。<笑>